ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என்னுடைய வணக்கம் இப்பொழுது நடைபெற இருக்கிற நாடாளுமன்ற தேர்தல் இந்தியாவினுடைய வரலாற்றில் மிக முக்கியமான தேர்தலாக கருதப்படுகிறது அதற்கு சில காரணங்கள் இருக்கின்றன இந்திய நாடு அதனுடைய எதிர்காலம் இந்த தேர்தல் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட இருக்கிறது கடந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி காலத்தில் கடந்த பத்தாண்டு காலத்தில் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு கவிழ்க்கப்பட்டு வருகிறது சப்வர்ஷன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் இப்பொழுது அந்த அரசியல் சட்டத்தையே வீசி அறிய வேண்டும் ஒரு மாற்று அரசியல் சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்துக்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பகிரங்கமாக பேசி வருகிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி தேர்தலில் வென்று பெரும்பான்மை பெறுமானால் இந்த அரசியல் சட்டம் அகற்றப்படும் மாற்றப்படும் என்று பேசுகிற அளவிற்கு அவர்கள் போயிருக்கிறார்கள் பிரதமர் திரு மோடி அரசியல் சட்டத்தின் மீது உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டவர் ஆனால் இதுவரையிலும் அது பற்றி கருத்து சொல்லாமல் இருக்கிறார் அரசியல் சட்டம் காப்பாற்றப்படும் என்று அவர் சொல்ல முன்வரவில்லை அரசியல் சட்டத்தை அகற்ற வேண்டும் என்று பலர் கூச்சல் இடுகிற பொழுது அவருடைய கட்சியை சார்ந்தவர்களே அவர் ஏன் மௌனம் சாதிக்கிறார் என்று இன்றைக்கு மக்கள் கேட்கிறார்கள் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் இந்தியாவை பற்றி சில அடிப்படை இலக்கணங்களை வைத்திருக்கிறது இந்திய நாடு ஒரு ஜனநாயக குடியரசாக தொடர வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய அரசியல் சட்டத்தினுடைய முதல் இலக்கணமே இந்திய நாடு ஒரு ஜனநாயக குடியரசாக இருக்க வேண்டும் இந்திய நாடு எந்த நிலைமையிலும் ஒரு மதவாத நாடாக மாறிவிடக்கூடாது இந்திய அரசு எந்த நிலைமையிலும் ஒரு மதவாத அரசாக மாறிவிடக்கூடாது என்பதில் டாக்டர் அம்பேத்கர் அதே போல் அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கக்கூடிய உருவாக்கிய அரசியல் நிர்ணய சபை கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி இருந்தவர்களுக்கெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமான கருத்தாக இருந்தது டாக்டர் அம்பேத்கரின் மீது நிர்பந்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன இந்தியாவை ஒரு தியோக்ராட்டிக் நேஷனாக இந்திய அரசை ஒரு தியோக்ராட்டிக் ஸ்டேட்டாக அறிவிக்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சொன்னது இந்து ராஷ்டிராவாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று அம்பேத்கரை வலியுறுத்தினார்கள் அம்பேத்கர் இந்து ராஷ்டிரா என்பதை இந்தியா ஏற்பது கூடாது எந்த விதமான மதவாத அடிப்படையில் இந்திய நாடு அமைவது கூடாது இந்திய அரசு இருப்பது கூடாது அப்படி ஒரு நிலை ஏற்படுமானால் அதைவிட பேரிடர் கலாமிட்டி இந்தியாவிற்கு எதுவும் இல்லை என்று அம்பேத்கர் குறிப்பிட்டார் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பேரிடர் இந்தியாவை எதிர்நோக்கி இருக்கிறது இந்த பேரிடரிலிருந்து இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் இது வெறும் இந்து மதவாத அல்லது இந்துத்துவ அல்லது ஏதாவது ஒரு மதவாத நாடு மதவாத அரசு என்பது மட்டுமல்ல டாக்டர் அம்பேத்கர் மிக தெளிவாக சொன்னார் இந்தியா அதிபர் ஆட்சி முறைக்கு கூட போவதை அம்பேத்கர் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை மதத்தில் எந்த மதமாக இருந்தாலும் 
ஒரு குறிப்பிட்ட நபரின் காலடியில் உரிமைகளை அவர்களுடைய உரிமைகளை வைத்துவிட்டு ஒரு காலத்தில் நாம் எங்கோ போக போகிறோம் என்று கருதலாம் ஆனால் அரசியலில் ஒரு தனிநபரின் காலடியில் உரிமைகள் வைக்கப்படுமானால் அது எதேச்சாதிகாரத்திற்கும் சர்வாதிகாரத்திற்கும் கொண்டு போகும் இதை தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் குறிப்பிட்டார் இன்றைக்கு இந்தியாவில் மோடி மோடி என்று ஒரு பர்சனாலிட்டி கல்ட் மோடி அவர் இல்லாமல் இந்தியா இல்லை மோடி இல்லாமல் எதுவும் நடைபெறாது என்று கூச்சல் போடுகிற நிலை இன்றைக்கு இந்தியாவில் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த பின்னணியில் தான் இந்த தேர்தல் எப்படி எதிர்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் அவருடைய தலைமையில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு இந்தியா கூட்டணி அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் உருவாகி இருக்கிறது இது இன்றைக்கு வலுவாக செயல்பட்டு வருகிறது இந்தியாவை காப்பாற்றிட ஃபாசிசத்தை வீழ்த்திட சர்வாதிகாரத்தை வீழ்த்திட ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன் என்று அவர் எழுப்பியிருக்கிற குரல் இன்றைக்கு நாடு முழுவதையும் தட்டி எழுப்புகிற ஒரு குரலாக மாறியிருக்கிறார் ஃபாசிசம் முறியடிக்கப்பட வேண்டும் இந்தியா காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இந்த தேர்தலில் முதன்மையாக இருக்கிற பிரச்சனை இதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆர்எஸ்எஸ் கூட்டு மீண்டும் வெற்றி பெறுமானால் இந்திய நாடு ஜனநாயகத்தை இழக்கும் இந்திய நாடு ஒரு ஃபாஷிஸ்ட் நாடாக சர்வாதிகார நாடாக மாறக்கூடிய அச்சுறுத்தல் இருக்கிறார் அரசியல் சட்டம் இன்னும் தெளிவாக சொல்லுகிறது இந்தியாவில் எல்லாரும் எல்லாம் பெற்று வாழ்வதற்கான முறையில் மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை எல்லா குடிமக்களுக்குமான வாழ்வாதாரங்களை இந்திய அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று ஆனால் திரு மோடி ஆட்சி காலத்தில் மக்களுடைய உரிமைகளெல்லாம் பறிக்கப்படுகின்றன வாழ்வாதாரங்களெல்லாம் சித சிதைக்கப்படுகின்றன அதற்கு மாறாக கார்பரேட் நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு ஊக்குவிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுகின்றன அடானி அம்பானி என்பதெல்லாம் வெறும் பெயர்கள் அல்ல அவர்களெல்லாம் பெரும் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் ஆனால் தான் இன்றைக்கு இந்தியாவை எதிர்கொண்டிருக்கிற அச்சுறுத்தல்களில் இந்த கார்பரேட் கம்யூனலிசம் இன்றைக்கு ஒரு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது இதை தடுத்து நிறுத்தி இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்திய ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதனோடு கூட்டு சேர்ந்திருக்கிற கட்சிகளை எல்லாம் இந்த தேர்தலில் மக்கள் நிராகரிக்க வேண்டும் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உட்பட மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக கட்சிகள் எல்லாம் இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருக்கிற கட்சிகள் எல்லாம் வலியுறுத்தி வருகின்றன இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதிலும் ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிராக திரு மோடி அவர்களின் பொய் புரட்டு அரசியலுக்கு எதிராக ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது இதன் காரணமாகவே திரு மோடியும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் இன்றைக்கு நிதானத்தை இழந்து ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகி பேச தொடங்கியிருக்கிறார்கள் திரு மோடி நானூறு தொகுதிகளை என்டிஏ வெற்றி பெறும் முந்நூற்றி எழுபது பிஜேபி வெற்றி பெறும் என்று சொல்லுவதெல்லாம் வெறும் வாய்ச்சவடால் மாய்மாலம் மக்களுடைய மனநிலையை இன்றைக்கு கபலீகரம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக செய்யப்படுகிற பிரச்சாரம் அதற்கு அடிப்படை எதுவும் இல்லை ஆதாரம் எதுவும் இல்லை இதை இன்றைக்கு மக்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெறுகிற வாய்ப்புகள் எங்கே இருக்கின்றன என்றால் அவர்கள் அதிகமான தொகுதிகளில் வென்ற உத்தரப்பிரதேசம் உட்பட மற்ற மாநிலங்களில் அவர்களுடைய எண்ணிக்கை வீழ்ச்சியடைகிறது பீகார் உட்பட 
அந்த மாநிலங்களிலெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எண்ணிக்கை வீழ்ச்சி அடைகிறது தென் மாநிலங்களில் அவர்களுக்கு எண்ணிக்கையே இல்லை அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் திரு மோடி நானூறு முந்நூற்றி எழுபது என்று பேசுவதெல்லாம் வெறும் வாய்ச்சவடால் மாய்மாலம் இல்லாமல் என்ன என்பதை மக்கள் இன்றைக்கு கேள்வி கேட்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே இன்றைக்கு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணி அணி இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை நாற்பதையும் வெல்லுவோம் என்று சொல்வது வெறும் வார்த்தைக்காக அல்ல அதுதான் இன்றைக்கு கள நிலைமை இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்தியா கூட்டணி இன்றைக்கு முழுமையான வெற்றியை பெறும் இங்கே திரு மோடி எத்தனை முறை வந்து போனாலும் கால் வைத்தாலும் கால் ஊன்ற முடியாது அவர் தமிழ்நாட்டில் கால் வைக்கலாம் கேரளாவில் கூட கால் வைக்கலாம் ஆனால் தென் மாநிலங்களில் அவர் கால் ஊன்ற இயலாத ஒரு நிலை இருக்கிறது வட மாநிலங்களிலேயே அவர்களுடைய நிலை குலைந்து வருகிறது இந்த சூழலில்தான் இந்தியா கூட்டணி இந்தியாவை காப்பாற்றுவதற்காக இந்திய ச அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றுவதற்காக இன்றைக்கு வெற்றி பெறுகிறது நாளைய இந்தியாவில் ஒரு மாற்று ஆட்சியை நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் ஒரு மாற்று ஆட்சி மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக ஆட்சி இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்தை மதித்து செயல்படுகிற ஒரு ஆட்சி இந்திய அரசியல் சட்டம் சொல்லுகிற சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்ற கொள்கைகளை முன்னெடுத்து செல்கிற சமூக நீதி பொருளாதார நீதி அரசியல் நீதி என்ற கொள்கைகளை முன்னெடுத்து செல்கிற எல்லா மக்களும் கண்ணியமாக வாழ்வதற்கான ஒரு வாழ்வாதாரங்களை உருவாக்கி கொடுக்கிற ஒரு மாற்று ஆட்சி இன்றைக்கு அமைய இருக்கிறது இதை தான் எல்லா கட்சிகளினுடைய தேர்தல் அறிக்கைகளும் சொல்லுகின்றன எங்களுடைய கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கையும் இதை குறிப்பிடுகிறது எனவே இன்றைக்கு தேர்தல் களம் ஒரு தீர்மானகரமான நிலைக்கு வந்திருக்கிறது யார் இந்தியாவை ஆள வேண்டும் அதே போல் தமிழ்நாட்டில் யார் வெற்றி பெற வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையில் அமைந்திருக்கிற இந்த இந்திய அணி வெற்றி பெறுவதை யாரும் தடுத்து விட முடியாது வெற்றி பெறுவது என்பது முழுமையான வெற்றி பெறுவதை யாரும் தடுத்து விட முடியாது அதே போல் அகில இந்திய அளவில் இந்திய கூட்டணி இன்றைக்கு வெற்றி பெறுகிற அரசியல் சூழல் உருவாகி இருக்கிறது என்பதை நான் திட்டவட்டமாக சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இதன் காரணமாகவே திரு மோடி அவர்களுக்கு கோபம் ஏற்படுகிறது நிதானத்தை இழக்கிறார் கண்டதையெல்லாம் பேசுகிறார் அவர் பிரதமர் என்கிற முறையில் இன்றைக்கு மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளை தேர்தல் காலத்தில் தேர்தல் களத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் அதற்கு அவர் தயாராக இல்லை அவர் இப்பொழுது பேசுவதெல்லாம் மோடி கேரண்டி நாம் கேட்பதெல்லாம் மோடி கேரண்டி என்றால் என்ன மோடி கேரண்டி என்று அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்தியா இன்றைக்கு உலகத்தின் ஐந்து பெரிய பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது அவர் திரும்பவும் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒன் ஆஃப் தி த்ரீ லார்ஜஸ்ட் எக்கானமிஸ் மூன்று பெரிய பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக இந்தியா மாறிவிடும் என்று சொல்கிறார் ஆனால் இவர் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பின்னர் இந்திய பொருளாதாரத்தினுடைய நிலை என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏழைகள் பணக்காரர்கள் என்ற ஏற்றத்தாழ்வு இன்றைக்கு இவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு வளர்ந்திருக்கிறது கார்பரேட் நிறுவனங்கள் கொள்ளையடித்து அவர்கள் வளர்ந்து இந்தியாவினுடைய செல்வ வளங்களை எல்லாம் குவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உழைக்கக்கூடிய மக்கள் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல் துறைகளில் வேலை செய்கிற அனைத்து தொழிலாளர்களும் இன்றைக்கு வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் இதனை தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோடி அன்றைக்கு ப்ராமிஸ் கொடுத்தார் அவர் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஓராண்டில் ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்புகள் 
இப்பொழுது பத்து ஆண்டுகள் அல்லது ஒன்பது பிளஸ் ஆண்டுகள் பதினெட்டு பத்தொன்பது கோடி வேலை உருவாகி இருக்க வேண்டும் எங்கே அந்த வேலை திரு மோடி சென்னைக்கு வருகிற பொழுது நீங்கள் கேட்க வேண்டும் இதை பொது வெளியில் விவாதிக்க தயாரா எங்கே வேலை வாய்ப்புகள் மோடி தயாரா நான் கேட்க விரும்புகிறேன் அதே போல என்ன சொன்னார் டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வந்த பொழுது கருப்பு பணம் கையகப்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய கணக்கிலும் பதினைந்து லட்சம் வைக்கப்படும் என்று எங்கே அந்த பதினைந்து லட்சம் எங்கே அந்த கருப்பு பணம் பொது வெளியில் விவாதிப்பதற்கு திரு மோடி தயார் தானா நாம் கேட்க விரும்புகிறோம் சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் மோடி பேசினார் ஆனால் விவசாயிகள் போராடுகிறார்கள் அவர்கள் பக்கம் மோடி அரசு நின்றதா எத்தனை விவசாயிகள் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டது மட்டுமல்ல விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டத்தின் போது எழுநூறுக்கும் அதிகமான விவசாயிகள் செத்து போனார்கள் அவர்கள் கேட்டதெல்லாம் என்ன குறைந்தபட்ச ஆதார விலை வேண்டும் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அவர்களுடைய உற்பத்தி செய்ய செய்கிற பொருள்களுக்கு வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் இங்கே வேளாண் விஞ்ஞானி சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கு பாரத் ரத்னா கொடுத்து விட்டேன் என்று மோடி மார்த்தட்டி கொள்ளலாம் ஆனால் வேளாண் விஞ்ஞானி சுவாமிநாதன் கொடுத்த பரிந்துரைகளில் முக்கியமானது விவசாயிகளுடைய பண்டங்களுக்கு உற்பத்தி செய்கிற பொருள்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை கொடுக்கப்பட வேண்டும் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்க வேண்டும் ஏன் இது செய்யப்படவில்லை மோடி பொது வெளியில் விவாதிக்க தயாரா மோடி தான் சொன்னார் விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை இரண்டு மடங்காக உயர்த்துவேன் என்று இப்போது விவசாயிகளினுடைய வருமானம் என்ன பொது வெளியில் விவாதிப்பதற்கு மோடி தயாரா பாரதிய ஜனதா கட்சி தயாரா இதை தான் நாம் கேட்கிறோம் அதே போல் மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் என்ன நடந்தது நம்முடைய திட்ட கமிஷன் கலைக்கப்பட்டது பிளானிங் கமிஷன் போனது அந்த இடத்தில் நீதி ஆயோக் என்று வைத்தார்கள் பிளானிங் கமிஷன் இருந்தபொழுது தான் தலித்துகள் பழங்குடி மக்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எல்லாம் முன்வைக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டன ஷெடியூல் காஸ் காம்பனன்ட் பிளான் ட்ரைபல் சப் பிளான் இதெல்லாம் அன்றைக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டன இப்பொழுது அந்த திட்டங்களே இல்லை பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எல்லாம் தனியார்மயமாக்கப்படுகின்றன பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தரை வார்த்து கொடுத்துவிட்டு இடஒதுக்கீடு என்பதை என்ன பேசுவது ஆனால் தான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பொதுத்துறை நிறுவனங்களை அவர்கள் விருப்பப்படி அடானிக்கும் அம்பானிக்கும் ஒப்படைத்து கொண்டு தனியார்மயமாக்குவதை வன்மையாக கண்டனம் செய்கிறோம் அதை எதிர்க்கிறோம் என்று திட்டவட்டமாக தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் தனியார் துறையிலும் இடஒதுக்கீட்டு கொள்கை கொண்டு வரப்பட வேண்டும் தனியார் துறையிலும் இடஒடு ஒதுக்கீட்டு கொள்கை கொண்டு வரப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு இடஒதுக்கீட்டிற்கு ஐம்பது சதவீதம் உச்சவரம்பு இருக்கிறது அந்த உச்சவரம்பு அகற்றப்பட வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போராடுகிறது போராடுகிறது எல்லா சமூக ரீதியாக கல்வி ரீதியாக பின்தங்கி இருக்கிற மக்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான நலத்திட்டங்களை உருவாக்குவதற்காக இன்றைக்கு காஸ் சென்சஸ் உட்பட இன்றைக்கு சமூக ஆய்வுகள் தேவைப்படுகின்றன என்பதை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்துகிறது திட்ட கமிஷன் மீண்டும் புனரமைக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்துகிறது ஆனால் திரு மோடி இவற்றை பற்றியெல்லாம் பொது வெளியில் விவாதிப்பதற்கு தயாராக இல்லை இன்றைக்கு மோடி என்ன விவாதித்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையை ஒரு மாதிரியாக பேசுகிறார் எங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையை ஒரு மாதிரியாக பேசுகிறார் அவர் பேசுவதெல்லாம் என்ன என்பதை மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இடதுசாரி சித்தாந்தம் அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்தியாவில் இடதுசாரி சித்தாந்தம் தன்னுடைய தாக்கத்தை உருவாக்கி வருகிறது உருவாக்கும் இன்றைக்கு நம்முடைய அரசியல் சட்டம் இன்றைக்கு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அரசியல் சட்டத்தில் இருக்கிற உன்னதமான நோக்கங்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமானால் இடதுசாரி கட்சிகளாகிய நாங்கள் போராடுகிறோம் பொது வெளியில் மோடி விவாதிக்க தயாரா இடதுசாரி கட்சிகளோடு இன்றைக்கு எங்கோ ஒரு மூலையில் போய் சனாத்தன் 
என்பதை இந்தியா கூட்டணி ஆதரிக்கிறது மோடி அவர்களை நான் கேட்க விரும்புவது சனாத்தனம் என்றால் என்ன நீங்கள் விளக்க தயாரா சனாத்தனம் என்றால் என்ன திரு மோடி பொதுவெளியில் விவாதிக்க தயாரா நான் தயார் இந்திய அணியில் இருக்கிற யார் வேண்டுமானாலும் விவாதிக்கலாம் டாக்டர் அம்பேத்கர் பேசியிருக்கிறார் திரு மோடி அம்பேத்கருடைய ரிடில்ஸ் ஆஃப் இந்துயிசத்தை படிக்க வேண் அவர் தான் அரசியல் சட்டத்தினுடைய மூலவர் அவர் பேசியிருக்கிறார் எனவே இன்றைக்கு மோடி மத ரீதியாக மக்களை பிளவுபடுத்துவது ஜாதி ரீதியாக மக்களை பிளவுபடுத்துவது இன்னும் சொல்லப்போனால் வடக்கு தெற்கு மேற்கு கிழக்கு என்று நாட்டையே பிளவுபடுத்துவது என்ற பிளவு அரசியலை செய்பவர் தான் இன்றைக்கு மோடியாக இருக்கிறார் இந்தியாவினுடைய ஒற்றுமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் அவர் அக்கறையோடு இல்லை ஆனால் இந்தியா ஒரு ஒற்றை பரிமாண நாடாக மாற வேண்டும் இந்தியா ஒரு ஒற்றை ஆட்சிக்கு உள்ளாக வேண்டும் அந்த ஒற்றை ஆட்சி என்பது என்ன பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் ஒரு கட்சி ஒரு தலைவர் எனவே இந்தியா ஒற்றை ப பரிமாண நாடாக மாற வேண்டும் எதேச்சாதிகார நாடாக மாற வேண்டும் என்று மோடி விரும்புகிறார் இதனை நாம் எப்படி ஏற்பது இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சவால் மோடி இன்றைக்கு இந்தியாவிற்கு ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலை முன்வைத்திருக்கிறார் இந்திய நாடு ஒரு ஜனநாயக நாடாக தொடருமா என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது திரு மோடி அவர்களுடைய ஆட்சியில் இன்றைக்கு இந்திய அரசியல் சட்டம் இந்தியாவை ஒரு பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாடு என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறது இந்திய நாடு கண்ட்ரி வித் ட்ரெமண்டஸ் டைவர்சிட்டிஸ் என்பதை நம்முடைய அரசியல் சட்டம் ஒப்புக்கொள்கிறது அதனால் தான் இந்தியாவை பாரத் என்று குறிப்பிட்டாலும் அது யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்று இந்திய அரசியல் சட்டம் சொல்லுகிறது யூனியன் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இதுதான் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆனால் இன்றைக்கு மோடி ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து மாநில அரசுகளின் உரிமைகளை அதிகாரங்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இன்றைக்கு அபகரித்து கொண்டு வருகிறார் மாநில அரசுகளை இன்றைக்கு ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குவதற்கு இன்றைக்கு மோடி அரசு முயற்சித்து வர வருகிறது ஆளுநர்களே இன்றைக்கு மோடி ஆட்சியில் ஒன்றிய ஆட்சியின் ஏஜென்ட்டுகளாக இன்றைக்கு செயல்படுகிறார்கள் ஆனால் தான் எங்களுடைய கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் ஆளுநர்கள் பொறுப்பு இன்றைக்கு தேவைதானா என்பதையே நாம் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் ஆளுநர் பொறுப்பு என்பது இன்றைக்கு தேவையற்ற ஒன்று என்று நாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் எனவே ஒன்றிய அரசு என்பது ஒன்றிய அரசாக செயல்பட வேண்டும் அது ஒரு சர்வாதிகார அரசாக எல்லா அதிகாரங்களையும் தன்னிடம் குவித்து கொள்ளுகிற ஒரு அரசாக இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு மாறுமானால் அது ஒன்றிய அரசாக இருக்காது மோடி அதனை தான் செய்ய விரும்புகிறார் கல்வி கொள்கையானாலும் அங்குதான் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் தொழில் கொள்கையானாலும் அங்குதான் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் இதுதான் அவர் கொண்டு வருவது இன்றைக்கு இந்த நியூ நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி மோடி பேசி கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ந்து அதனுடைய நோக்கம் என்ன மாநில அரசுகளை உதாசீனப்படுத்தி புறக்கணித்து கல்வியை தனியார் மயமாக்குவது வணிகமயமாக்குவது கல்வியை மதவாத ஒன்றாக மாற்றுவது என்ற நோக்கங்களுக்காகத்தான் அந்த கொள்கையே கொண்டு வரப்படுகிறது இதனை தான் எங்களுடைய கட்சி நிராகரிக்கிறது எங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே சொல்லியிருக்கிறோம் இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது வேறு நீட் மற்ற இடங்க இதெல்லாம் அந்தந்த மாநில அரசுகளுக்கு உரிமை உண்டு அந்த மாநில அரசுகள் செய்ய வேண்டும் ஒன்றிய அரசு இவற்றையெல்லாம் கபலீகரம் செய்வது கூடாது அதே போல் இன்றைக்கு நிதி ஃபினான்ஷியல் ஃபெடரலிசம் என்று சொன்னால் அது ஒன்றுமில்லாமல் ஆகிவிட்டது ஃபினான்ஷியல் ஃபெடரலிசம் ஒவ்வொரு மாநில அரசும் தங்களுக்கு நிதி வேண்டும் நிதி வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளாத மாநில அரசுகளெல்லாம் தங்களுக்கான நிதி எங்கே என்று போராட தொடங்கியிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் அந்த முழக்கம் பெரிதாக மாறி இருக்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமை அதனுடைய அதற்கு சேர வேண்டிய நிதி பங்கீடு எங்கே என்று கேட்கிறார்கள் ஆனால் அங்கிருந்து எந்த பதிலும் இல்லை ஆனால் மோடி என்ன பேசினார் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் எங்கே கோஆப்ரேஷன் எங்கே ஃபெடரலிசம் 
திரு மோடி அவர்கள் பொது வெளியில் விவாதிக்க தயாரோ இதை தான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கேட்கிறோம் மோடி அவர்கள் பொது வெளியில் விவாதிக்க தயாரா கோஆப்பரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் என்றால் என்ன கோஆப்ரேஷன் எங்கே இருக்கிறது ஃபெடரலிசம் எங்கே இருக்கிறது இதை தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் கேட்கிறார்கள் கோஆப்ரேஷன் இருக்குமானால் இருந்திருக்குமானால் புயல் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டு பரிதவித்த அந்த நேரத்தில் ஒன்றிய அரசு முன் வந்திருக்க வேண்டும் ஏன் வரவில்லை எங்கே அந்த கோஆப்ரேஷன் இதை தான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கேள்வி கேட்கிறது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் என்று அவர் பேசியதெல்லாம் இன்றைக்கு வெறும் வார்த்தை ஜாலம் மக்களை ஏமாற்றுவது பொய்யும் புரட்டும் தான் மோடி அரசினுடைய கொள்கைகளாக தொடர்ந்து இருந்து வருகின்றன மக்களுக்கு யதார்த்தமாக உண்மையாக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி இருந்தது இல்லை இருக்கப் போவதும் இல்லை எனவே நாட்டு நலனில் அக்கறை இல்லாத ஒரு ஆட்சி மோடி ஆட்சி ஆனால் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அவர்களிடமிருந்து தான் இந்தியாவினுடைய சரித்திரமே தொடங்குகிறது என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழை பற்றி பேசுவதற்கு அவர்களிடம் ஒன்றுமே இல்லை சுதந்திர போராட்டத்தில் அவர்கள் பங்கே இருந்ததில்லை பிரிட்டிஷ் பிரெஞ்சு போர்ச்சுகீஸ் காலனி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போராடிய மக்கள் போராட்டத்தில் அவர்கள் எங்கேயும் இருந்ததில்லை ஆனால் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழை பற்றி பேசுகிறார்கள் ஏதோ அவர்கள் காலத்திலிருந்து தான் சரித்திரம் தொடங்குவது போல இந்தியாவை ஒரு புது இலக்கணத்திற்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் உட்படுத்த வேண்டும் இந்திய சரித்திரத்தை அவர்களுக்கு உகந்த முறையில் மாற்றி எழுத வேண்டும் என்ற முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார்கள் இந்த சூழலில் தான் ஃபாஷிஸ்ட் சக்திகளின் பிடியிலிருந்து இந்த மாதிரி மதவெறி ஃபாஷிஸ்ட் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிற பாரதிய ஜனதா கட்சி அதனுடைய கூட்டு சக்திகளின் பிடியிலிருந்து நாடு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்தியா காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இந்திய அரசியல் சட்டம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் ஜனநாயகம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியா கூட்டணியை சார்ந்த எல்லா கட்சிகளும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாடு தழுவிய முறையில் ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த எழுச்சியின் காரணமாகவே திரு மோடியும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்த தலைவர்களும் இன்றைக்கு மிரண்டு போயிருக்கிறார்கள் அந்த மிரட்சியில் அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை கூட புரிந்து கொள்ளாமல் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நாங்கள் மக்களை பணிவோடு வேண்டிக் கொள்வது நாடு காப்பாற்றப்பட வேண்டும் நாட்டினுடைய அரசியல் சட்டம் அதுதான் லா ஆஃப் தி லேண்ட் அந்த சட்டம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இந்திய ஒரு மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக நாடாக கூட்டாட்சி நெறிமுறைகளை பின்பற்றுகிற ஒரு நாடாக மக்களுக்கு எல்லா வாழ்வாதாரங்களையும் உறுதி செய்து சமூக நீதியை உயர்த்தி பிடிக்கிற ஒரு நாடாக நம்முடைய நாடு மாற வேண்டுமானால் பிஜேபி அதிகாரத்திலிருந்து தூக்கி எறியப்பட வேண்டும் அகற்றப்பட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை தான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மக்கள் முன்னால் வைக்கிறது இந்தியா கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய பலத்தோடு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாமல் ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய பலத்தோடு வெற்றி பெறும் நான் மோடி சொல்லுவது போல நானூறு முந்நூற்றி எழுபது என்று நான் பேச மாட்டேன் அது என்னுடைய பாணி அல்ல அது மோடியினுடைய பாணி இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிரச்சனை என் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது யாரோ ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளர் நயனார் நாகேந்திரன் அவரை சார்ந்தவர்கள் கொண்டு போன ஏறத்தாழ நான்கு கோடி பணம் மூன்று புள்ளி ஒன் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறது இது குறித்து எங்களுடைய கட்சி ஏற்கனவே தேர்தல் ஆணையத்திற்கு டெல்லியுக்கும் எழுதியிருக்கிறது இங்கே சென்னையில் இருக்கிற தேர்தல் ஆணையருக்கும் எழுதியிருக்கிறார்கள் இது சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படக்கூடாது இது மாடல் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் இதனை மீறிய ஒரு செயலாகும் எனவே இது குறித்து ஒரு ஆழமான ஒரு விசாரணை தேவை சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கை தேவை என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் தேர்தல் கால அட்டவணையை வெளியிடுகிற பொழுது அவர் ஒரு நீண்ட உரையை ஆற்றினார் அதில் குறிப்பிட்டது மன பணம் மணி நீங்கள் கேட்டுக்க வேண்டும் எம் 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 என்று பேசிக் கொண்டார் மணி இந்த மணி பவர் எப்படி வருகிறது இந்த மணி பவரை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் என்ன செய்கிறது 
இப்போது தேர்தல் ஆணையமே இன்றைக்கு சார்பு நிலை இல்லாத ஒரு பொதுவான அரசியல் சட்டத்திற்கு உட்பட்ட அமைப்பாக செயல்பட வேண்டும் டாக்டர் அம்பேத்கர் எலெக்ஷன் கமிஷன் உருவான அதனை முன்மொழிந்த பொழுது கூட கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியில் பேசியிருக்கிறார்கள் எலெக்ஷன் கமிஷன் இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி இட் இஸ் அ பர்மனண்ட் கமிஷன் அண்ட் இட் ட்ராஸ் பவர்ஸ் ஃப்ரம் தி வெரி கான்ஸ்டிடியூஷன் எனவே எலெக்ஷன் கமிஷன் ஷுட் ஆக்ட் நியூட்ரலி இம்பார்ஷியலி அண்ட் இண்டிபெண்ட்லி இப்பொழுது நாம் கேட்க விரும்புகிறோம் மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் என்று பேசுகிற எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்த மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியாக செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர்கள் மீது மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் எப்படி செயல்படுகிறது மற்ற எதிரணியில் இருக்கிற கட்சிகளின் மீது எப்படி செயல்படுகிறது இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் ஒரு உதாரணம் இந்த பணம் இது குறித்து எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன செய்ய போகிறது இதை தான் மக்கள் கேட்கிறார்கள் இது இப்படி ஒரு ஒரு வேட்பாளரை மையப்படுத்திய இந்த அளவிற்கு பணம் என்று சொன்னால் எல்லா வேட்பாளர் அவர்களுடைய வேட்பாளர்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டால் என்ன ஆகும் எங்கே ஜனநாயகம் எங்கே ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன்ஸ் எங்கே லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்ட் டு ஆல் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இதெல்லாம் இன்றைக்கு கேள்விக்குறிகளாக மாறுகின்றன எனவே எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த புகாரின் மீது உரிய நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் எலெக்ஷன் கமிஷனையே வரி வலியுறுத்துகிறேன் இங்கு இருக்கிற எலெக்ஷன் கமிஷனர் அவரும் இதனை எடுத்துக்கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு மக்களிடம் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய தேர்தல் சுதந்திரமாக நேர்மையாக நடைபெறுகிறது என்ற நம்பிக்கையை மக்களிடம் ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்த நம்பிக்கையை குலைப்பதே பாரதிய ஜனதா கட்சி அதை சார்ந்தவர்கள் தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் அதற்கு சாதகமாக இருக்கிற ஒரு அமைப்பாக இல்லாமல் சுதந்திரமான நேர்மையான தேர்தலாக நடத்துகிற அமைப்பாக அது செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் இது அங்கங்கே இருக்கிற சில அரசியல் சூழல்கள் இருக்கின்றன ஆனாலும் நீங்கள் சொல்லுவது போல் இது இந்த அளவிற்கு தேர்தலை விரிவுபடுத்தியிருக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி வருகிறது ஆனால் அது சில ஏற்பாடுகள் செய்வதில் அல்லது சில அரசியல் சூழல்களில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இதெல்லாம் காரணங்களாக சொல்லப்படுகின்றன ஆனாலும் எப்படி நடைபெற்றாலும் தேர்தல் சுதந்திரமாக நேர்மையாக நடைபெறுமானால் பாரதிய ஜனதா கட்சி திரும்பவும் ஆட்சிக்கு வருவதில்லை அதில் நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் சுதந்திரமான நேர்மையான தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் அந்த தேர்தல் நடைபெறுமானால் பாரதிய ஜனதா கட்சியால் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவது இல்லாத ஒன்று அதனால் தான் அவர்கள் மிரண்டு போயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எதையோ பேசுகிறார்கள் நட்டா கூட இங்கே தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து ஊழலினுடைய மையமாகிவிட்டது என்று இந்தியா கூட்டணி ஆனால் ம நட்டா அவருக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சில நாட்களுக்கு முன்னர் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகை டெல்லியிலிருந்து வருகிற இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகை ஒரு பெரும் வெளியீட்டை கொண்டு வந்தது யார் யார் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் மீது இருந்த வழக்குகள் என்ன அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் சேர்ந்த பின்னர் அந்த வழக்குகள் எல்லாம் என்ன ஆயிற்று ஏன் கைவிடப்பட்டன இந்த விவரங்களை எல்லாம் சொல்லி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டெல்லி பத்திரிகை எழுதி இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சியை குற்றம் சொல்லி இருக்கிறது அதுக்கு ப நட்டா எங்கே பதில் அங்கே பதில் சொல்வதற்கு பதிலாக இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஏதோ இந்தியா கூட்டணி ஊழல் மையமாக இருக்கிறது என்று ஏதோ பேசி கொண்டிருக்கிறார் பிஜேபி தன்முகத்தை கண்ணாடி முன் பார்க்க வேண்டும் பிஜேபி எப்படிப்பட்ட கட்சி என்று இன்றைக்கு இந்தியாவில் மிகவும் ஊழல் மலிந்த ஒழுக்க நெறிகள் இல்லாத அரசியல் நெறிகளை எல்லாம் கைவிட்ட ஒரு கட்சி இருக்குமானால் அது பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் அது அதெல்லாம் பிரச்சனை கேரளாவில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று 
பாராளுமன்ற தொகுதிகளில் கேரளாவில் இருப்பது வெறும் இருபது தொகுதிகள் தான் கேரளாவில் போராட்டமே எல்டிஎஃப் யூடிஎஃப் இதற்கிடையே தான் இது கேரள மக்களும் அறிந்த ஒன்று கேரளாவுக்கு வெளியில் இருக்கிற எல்லோரும் அறிந்த ஒரு உண்மை இதை நாம் கணக்கில் கொடுத்த கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் அங்கே அங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன என்னவென்றால் எல்டிஎஃப் யூடிஎஃப்க்கு எதிராக போராட்டம் இருந்தாலும் பிஜேபி அங்கே தலை தூக்கிறது தூக்குவதற்கு அனுமதிப்பது அது அது அங்கே இருக்கிற இடதுசாரி அணியில் ஒதுக்கப்படுகிற தொகுதிகளில் நான்கு தொகுதிகள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன அதில் வயநாடும் ஒன்று சென்ற முறையும் வயநாடில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிட்டிருக்கிறது அதுக்கு முன்னரும் போட்டியிருக்கிற போட்டியிட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து போட்டியிட்டு கொண்டு ஒரு வருகிறோம் இந்த உண்மையை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அதை ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக நாம் எடுத்துக்கொள்வது கூடாது அங்கே இடதுசாரி அணிக்கும் யூடிஎஃப்க்கும் போராட்டம் நடைபெற்றாலும் பிஜேபி அங்கே தலை தூக்குவதற்கு அனுமதிப்பதில்லை அதுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது பிஜேபியை அங்கே தலை தூக்க விடுவதில்லை இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுவரையிலும் பிஜேபி அங்கே வென்றதில்லை இப்பொழுதும் அது பிஜேபி வெல்லப்போவதில்லை அது அது அதான் அது விளக்கிட்ட நான் இந்தியா கூட்டணியில் வெற்றி ஒற்றுமை இருக்கிறது அந்த ஒற்றுமை என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியை வீழ்த்துவது அந்த ஒற்றுமை இதுதான் அரசியல் ரீதியாக நாம் அரசு அரசியல் அது நான் நான் சொன்னதை நீங்கள் க விளங்கலையே உங்களுக்கு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று தொகுதிகளில் கேரளாவில் இருபது தொகுதிகள் தான் அங்கே போராட்டமே எல்டிஎஃப்க்கும் யூடிஎஃப்க்கு இடையில் தான் இது கேரள மக்களுக்கும் தெரியும் த கேரளத்துக்கு வெளியே இருக்கிற எல்லோருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கேள்வி கேட்டாலும் இது அங்கே வந்து பிஜேபி தலை தூக்க விடுவதில்லை பிஜேபி இது வரைக்கும் வென்றதில்லை மோடி அங்கேயும் போய் கொண்டிருக்கிறார் பிஜேபி தலை தூக்க விடுவதில்லை எனவே அதை தான் நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிஜேபி தலை தூக்குவதற்கு அங்கே இடமளிக்கவில்லை இது அந்த அரசியல் முதிர்ச்சியை காட்டுகிறது என்ற அளவில் அதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டனம் செய்திருக்கிறோம் காங்கிரஸினுடைய கணக்கை முடக்கியது அவர்கள் நோட்டீஸ் அனுப்பியது இதனை வன்மையாக கண்டனம் செய்திருக்கிறோம் அதாவது தேர்தல் அறிவித்துவிட்ட பின்னர் தேர்தல் கள வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஒரு கட்சியினுடைய கணக்குகளை முடக்குவது என்பது அந்த கட்சியை செயலிழக்க செய்வதாகும் அந்த கட்சியை முடக்குவதாகும் இதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது காங்கிரஸ் கட்சி ஏற்கனவே நீதிமன்றத்திற்கு போய் அவர்கள் சலுகை பெற்றிருக்கிறார்கள் அதே போல் மற்ற கட்சிகளும் இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் இடி ஐடி சிபிஐ இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு சென்ட்ரல் ஏஜென்சிஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இவற்றை ஒன்றிய ஆட்சியில் இருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய நலனுக்காக பயன்படுத்தி கொள்ளுகிறது இதை இந்த நாம் புரிந்து கொள்ள அதை தான் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் ஆளானவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் சேர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீது இருக்கிற வழக்குகள் எல்லாம் கைவிடப்படுகின்றன விசாரணை எதுவும் இல்லாமல் நிறுத்தப்படுகிறது இது என்ன அடிப்படை இதற்கு திரு மோடி இதுவரையிலும் பதில் சொல்லவில்லை திரு நட்டா இதுவரையிலும் பதில் சொல்லவில்லை இதனை நாம் புரிந்து கொள்ள எங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் அரசு ஊழியர்களுடைய பழைய ஓல்ட் பென்ஷன் ஸ்கீமை நாங்கள் வலியுறுத்தியிருக்கிறோம் அதே போல் மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்ட் அதன் கீழ் வேலை செய்கிற விவசாய தொழிலாளிகளுக்கு குறைந்தபட்சம் இரநூறு டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் வேலை கொடுக்கப்பட வேண்டும் குறைந்தபட்சம் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் 
பர் டே கூலி தர வேண்டும் இதை எங்களுடைய கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கை வலியுறுத்துக வலியுறுத்துகிறது அதே போல் மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்டை போலவே ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்டும் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அர்பன் அர்பன் சாரி அர்பன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்ட் அர்பன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்ட் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்றும் எங்களுடைய கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கை திட்டவட்டமாக தெரிவுபடுத்துகிறது ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்டை போல அர்பன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்டும் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் இதை எங்களுடைய கட்சி தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறது ஏனென்றால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இந்த காலத்தில் தான் முன்பு எப்பொழுதும் இல்லாத அளவிற்கு அதிகமான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல் விலைவாசி உயர்வையும் பார்க்குறோம் இது வழக்கமாக எல்லோரும் டீசல் பெட்ரோல் எல்பிஜி இதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் அதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வது கூடாது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் குரூட் ஆயிலினுடைய விலை மிகவும் விழுந்து இருந்தபொழுது கூட நம்முடைய ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் டீசல் பெட்ரோல் எல்பிஜி விலையை கூட்டி கொண்டே போனார்கள் இப்பொழுது தேர்தல் வருகிற பொழுது திரு மோடி ஏதோ நீலிக்கண்ணீர் வடிக்கிறார் நான் இதை குறைக்கிறேன் இதை செய்கிறேன் அதை செய்கிறேன் என்று இதை நான் நாம் கணக்கில் கொடுத்த கொடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இன்னொன்றையும் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் திரு மோடி பொது வெளியில் விவாதிக்க தயார் என்றால் நாங்கள் தயார் இப்பொழுது இந்தியாவினுடைய ஃபாரின் டெட் என்ன என்பதை மோடி சொல்ல தயாரா அந்த ஃபாரின் டெட்டுக்கு என்ன காரணம் அந்நிய கடன் பெற்றதுக்கு என்ன காரணம் மோடி விளக்க தயாரா இப்பொழுது ஒவ்வொரு இந்தியனுடைய தலையிலும் அந்நிய கடன் எந்த அளவிற்கு சுமத்தப்படுகிறது திரு மோடி சொல்ல தயார் தானே ரூபாயினுடைய மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது அன்றைக்கு திரு மோடி என்ன பேசினார் ரூபாயினுடைய மதிப்பு இந்தியாவினுடைய ஆனர் ஆனருக்கு தமிழ் கௌரவம் இந்தியாவினுடைய கௌரவத்தோடு இணைந்தது ரூபாயினுடைய மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைகிறது என்றால் இந்தியாவினுடைய கௌரவம் வீழ்ச்சி அடைகிறது என்று பொருள் இதை சொன்னவர் மோடி ஆனால் இன்றைக்கு ரூபாயினுடைய மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது மோடி என்ன பயிலை சொல்கிறார் பொது வெளியில் விவாதிக்கலாமா அவர்களிடமும் பொருளாதார அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் விவாதிக்கலாமா தயார் தானே எனவே இன்றைக்கு மோடி ஆட்சியினுடைய அலங்கோலங்கள் மோடி ஆட்சியினுடைய அவதிக அதனால் மக்கள் படுகிற அவதிகளை இன்றைக்கு மக்கள் உரிய புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தான் மக்கள் இன்றைக்கு மோடி அரசுக்கு எதிராக எழ தொடங்கி இருக்கிறார்கள் மோடிக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் ஒரு பெரும் மிரட்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது அதன் காரணமாகவே அவர்கள் எதை எதையோ பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி முடிக்கலாம் இல்லை அது அவ இன்னும் அவங்க முடிவு பண்ணாமல் இருக்காங்க ரெண்டு மூணு தொகுதியெல்லாம் இன்னும் அறிவிக்காமல் இருக்காங்க பார்க்கலாம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இது எல்லா கட்சிகளினுடைய பொது நிலைகள்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது அமலாகம் மற்றபடி தொடர்ந்து போராடுவோம் இப்போது இப்போது இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் காப்பாற்றப்படணும் இறை அதை தான் சொல்கிறேங்க இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் காப்பாற்றப்படணும் மதச்சார்பற்ற ஜனநாயகம் அது உறுதியாக நின்றுப்போம் மோடி பேசுகிற மாதிரி மதவெறி அரசியலை பேச மாட்டோம் இந்தியா கூட்டணி சார்ந்தவங்க மதச்சார்பற்ற ஜனநாயகம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அதே போல் கூட்டாட்சி நெறிமுறை காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அதில் உறுதியாக செயல்படுவோம் கூட்டா கூட்டாட்சி நெறிமுறை காப்பாற்றப்படணும் அப்படின்றதில் அதே போல் ஜனநாயகம் பாராளுமன்ற ஜனநாயகம் காப்பாற்றப்படணும் என்ன மோடி ஆட்சியில் நூற்றி நாற்பது பேர் ப பார்லமெண்ட் மெம்பர்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் பார்லமெண்ட் எப்படி செயல்படும் பார்லமெண்ட் செயலிழக்குமானால் பார்லமெண்ட்டை செயல்படுத்த விடாமல் தடுப்பார்களானால் ஜனநாயகம் செத்தது என்று பொருள் இதுதான் ஜெர்மனியில் நடந்தது ஹிட்லர் செய்த முதல் வேலையே பார்லமெண்ட்டிற்கு தீ வைத்து பழியை கம்யூனிஸ்டுகள் மீது போட்டு அங்கு எதேச்ச அதிகாரத்தை ஃபாசிசத்தை நிலைநிறுத்தியது இதை தான் இன்றைக்கு திரு ஸ்டாலின் இந்திய ஃபாசிசத்தை வீழ்த்திட இந்தியாவை காப்பாற்றிட நான் அழைக்கிறேன் என்கிறார் அந்த குரல் எல்லோருடைய பொது குரலாக இன்றைக்கு மாறியிருக்கிறது இந்தியா காப்பாற்றப்படும் மக்கள் அதற்கான முறையில் வாக்களிக்க இருக்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி தோற்கடிக்கப்படும் உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐஎஃப் டேமில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்